Bila shaka hujambo mtazamaji wa Azam TV nitumie nafasi hii kukukaribisha katika mshike mshike viwanjani niweze kukufahamisha yale ambayo tumekuandalia kimichezo siku ya leo mimi ni akida kilango na kusihi uwe nami hadi tamati. Timu ya Simba Queens imefanikiwa kutoa taji la ngao ya jamii kwa kuifunga JKT Queens kwa penati tano kwa nne ni mara baada ya dakika tisini za mchezo huo kumalizika kwa timu hizo kufungana bao moja kwa moja. Mara baada ya mchezo huo kumalizika mwenzetu Aidan amezungumza na makocha wa timu zote mbili. Mpira mpira kama unavyojua mpira tunacheza kutokana na jinsi mnavyocheza. Lakini sisi tumecheza tumepata ile goli la kona na wao wamecheza wapata ile goli la kona. Kwa hiyo ndio mpira ulivyo. Simba ni timu kubwa, jeketi timu kubwa na muona jinsi gani tupopishana nguvu hapa. Pia ulika balance lakini mwisho wa wote umetoka draw, tumeenda kwenye penalty, mtoto huwa anafunga kwenye penalty. Kwa hiyo kipa kadaka penalty moja, umechukua kombe, ishara ndio kujipanga na ligi a kikubwa kwa hiyo tunashukuru Mungu kwa kitu ambacho tumekisema toka awali toka tulipofika mechi ya kwanza tumesema tunahitaji kurudisha heshima ya Simba Queens kwa maana hiyo sasa tunashukuru Mungu hili limepita na tumekuwa mabingwa kwa hiyo tunaeleka pembeni sasa tunakwenda kutengeneza timu ya kuenda kufanya kazi katika ligi lakini vile vile washabiki na wapenzi wote wa mpira hasa wa Simba na wale ambao pia wana michezo kwa maana hawana timu lakini wana michezo na kujifuatilia kwa matokeo haya tunayo yapata tuliyapangilia kwa kuweza kupata na tunaenda mechi zote mbili tumeamua sasa tunakwenda kwa penalty na ndio maana napiga penalty tunao ada tungeenda paka mmoja mmoja mpaka golikipa angepiga ingekuwa hiyo lakini kikubwa hili limeshapita tunashukuru Mungu mabingwa tumekuwa ni Simba na tumeurisha heshima Simba Queens katika hili na watu wote wamefahamu kwamba Simba Queens ni mabingwa angao ya jamii sasa hivi naelekea kwenye ligi inshallah nayo tunahitaji sana kurudisha heshima yani kikubwa katika msimu huu kauli mbele yetu ni heshima irudi kwa Simba Queens mara baada ya kumalizika kwa mchezo wa finali ngao ya jamii wachezaji wa Simba Queens kwa kuifunga JKT Queens kwa penati nne kwa penati tano kwa nne kivutio kikubwa kilikuwa ni pale wachezaji wa Simba Queens walipotaka kumbeba eh, kocha Juma Mgunda Pep Guardiola mnene na hivi ndivyo hali ilivyokuwa hii ni nzuri kiasi gani ya na ngoja ni nguvu anasema hakika na atupe maua yake wanaomba naomba mniache lakini nani anaweza kufanikiwa kumuinua kwa moja gani ya ni muda pia kupa maua yake kocha Mgunda sababu naona anawapa taji Simba alangao jamii alikuwa na kikosi cha cha senior team lakini kapewa katika kikosi cha wanawake anafuata taji lake la kwanza kwa hivyo ni jambo ambalo amechukua namna bora ya kuwashukuru ya hakika kwa kudeliva kile ambacho atajia wampatie hakika nini ni kwamba na hivyo ndivyo hali ilivyokuwa katika dimba la Azam Complex Chamazi. Timu ya Yanga Princess imefanikiwa kumaliza nafasi ya tatu kwenye mchezo wa ngao ya jamii kwa wanawake baada ya kuifunga Singida Fountain Gate Queens kwa mikwaju ya penalty nne kwa mbili katika mchezo wa kumtafuta mshindi wa tatu uliopigwa kwenye dimba la Azam Complex Chamazi. Mchezo huo uliingia katika hatua ya mikwaju ya penalty mara baada ya dakika tisini kukamilika kwa sare tasa. Kwanza nashukuru mechi imesha salama. Um... Ni kweli ukiangalia timu yangu haijafanikiwa kupata goli hata moja. Hii inaonesha jinsi gani bado na kazi ya kufanya kwenye kiwanza cha mazoezi kabla ya ligi kuanza. Nafasi tumetengeneza ni nyingi kiasi kwamba tungefanikiwa kutengeneza nafasi na hiyo tungebuka na ushindi. Ukiangalia nafasi tunatengeneza si zaidi ya wapinzani wetu. Lakini ni mapungufu ya wachezaji wangu kupoteza utulivu ndio yampelekea kwamba hatujafunga goli hata moja. Kwanza nataka ni nishukuru na nipongeze mashindano haya kwamba yameshanipa picha kwanza na timu ya aina gani na ni kitu gani nikafanya. Kwa hiyo <coughs> Mi nasema uh, msimu mpya wa ligi unaotarajiwa kuanza hivi karibuni kwanza mimi na imani kabisa tutafanya vizuri kutokana na namna ambavyo nimeona timu yangu na namna ambavyo nitakwenda kurekebisha makosa ambayo yamejitokeza na kuhakikisha kabisa tunaanza ligi vizuri na hatimaye kadri ya mechi zinavyozidi kuja mbeleni tuweze kufanya vizuri mechi baada ya mechi. It's a little bit disappointing. We have played two games without scoring any goal. Even the most clear chance we are failing to to score. Uh, composure in front of the goal. Uh, uh, a striker must have that confidence and composure. You don't panic when you are in front of the goal. Those, you are only remaining with the goal. So why rush and shoot? So we have to work on that. Timu ya Azam FC imekuwa katika kiwango bora kwenye michezo yake ya hivi karibuni katika ligi kuu ya NBC kwa imefanikiwa kushinda michezo mitano mfululizo na kushika nafasi ya kwanza kwenye msimamo wa ligi mara baada ya kucheza michezo 12. Ofisa habari wa Azam FC Hashim Ibwe ametoa tathmini ya mchezo wao na JKT Tanzania pamoja na vipigo vinavyoendelea kuvitoa mfululizo wakiwa kwenye dimba lao la nyumbani Azam Complex Chamazi na hata wakiwa ugenini mchezo dhidi ya JKT Tanzania ni miongoni mwa michezo ambayo inakuwa migumu always tukikutana na nyakati kadhaa ambazo tumetembea kwenye uwanja wao matokeo hayakuwa mazuri sana kwetu kwa hiyo 
ilikuwa ni potentially lazima tu, tufanye juu chini ili tupate ushindi kwenye mchezo uh, ambao umepita na japo si kwa vile ambavyo watu walikuwa wanategemea kwamba pengine kwa sababu tuna current form ambayo ni nzuri uh, watu walitegemea pengine kutakuwa na idadi kubwa ya magoli kama ambavyo imepita kwenye mechi mbili zilizo zilizopita kwa hiyo hali imekuwa tofauti lakini kikubwa zaidi ni achievement uh, ya team lengo ambalo lilikuwa limewekwa limekamilika mwisho wa siku ni hesabu ya mechi tano mfululizo tukiwa tunapata ushindi na sasa tuna tunaelekeza akili zetu kwenye mchezo wa AFC ambao tunakwenda kucheza dhidi ya Alliance ya Mwanza Ingine Hashim Ibu amesema mpango wao ni kuhakikisha wanashinda kila mchezo ulio mbele yao katika ligi kuu ya NBC ili waweze kutimiza malengo yao ya msimu huu. Kwa Azam Football Club nafikiri pesa ni ile ile. Mwendo ni ule ule. Uh, uwezo wa mtu mmoja mmoja collectively kama team na jitihada ambazo nafanywa na, na technical bench watu wataendelea kuziona. Lakini pia uh, kwenye mashindano yote tumedhamiria kwenda uh, na speed ile ile ambayo tuko nayo kwenye ligi kwa sababu kadiri unavyopata matokeo mazuri na wachezaji nao wanakuwa na momentum wanacheza vizuri na kila mmoja anapambana kujaribu kutafuta nafasi kumaminisha mwalimu kwamba iko nafasi ya yeye kuingia kwenye 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 kikosi cha kwanza kwa hiyo kwetu tunafikiri jitihada ambazo tunaendelea kuzifanya kwenye ligi kuu na kile ambacho tunajaribu kukivuna kama timu kwa ujumla ndicho hicho hicho na tutakuwa tukifanya kwa nguvu ile ile kwenye michuano mingine yote na hata michezo inayofuata ligi kuu. Uongozi wa KMC haujapokea kwa furaha matokeo ya sare dhidi ya Singida Fountain Gate FC ugenini kwenye mchezo wa ligi kuu NBC kwa sababu malengo yao ni kufanya vizuri kwenye ligi msimu huu na kumaliza nafasi za juu. Ofisa habari wa KMC Halid Chukuchuku ameweka wazi changamoto zilizowakabili kwa kipindi hiki zinazopelekea kushindwa kupata matokeo ya kuridhisha. Singida ni moja timu nzuri e, kwenda ugenini na kuweza kupata alama moja manake ni uh, moja ya achievement unapokwenda kwenye viwanja vigumu vya wewe ukipata alama moja unasema tunashukuru Mungu unajiandaa kwa ajili ya michezo mingine lakini kitu kikubwa ambacho watu wengi hawakifahamu kuhusiana na KMC msimu huo hakuna mchezo wote ambao tulipoteza nje ya Dar es Salaam uh, tulianza luangu zidi ya na Mungu tukapata sare ya moja moja tukaenda Nyankumbu zidi ya Geita tukapata ushindi wa bao mbili kwa moja tukaenda Ali Hassan Mwinyi zidi ya Tabola tukapata sare tasa lakini tukaenda Kagera Sugar zidi tukaenda Kagera zidi ya Kagera Sugar tukapata uh, sare ya moja moja na jana tumekwenda Karatu zidi ya Singida Fountain Gate tumepata pia sare mnachezaza mchezo zaidi ya mitano tumecheza away lakini hatujapoteza mchezo shida kubwa iko tukicheza na West Ham wenye atfahamu kwa nini timu inakuwa na pressure na mwalimu ameanza kukaa na wachezaji kuongea nao kuwajenga kisaikolojia kwa nini tunapoteza Dar es Salaam tunakuwa na pressure tukifanikiwa kwenye hilo nadhani tutakuwa tunaenda kwenye good track Tukiendelea kusalia katika klabu ya KMC kwa upande mwingine hali chukuchuku ameeleza mipango yao ikiwa ni kuhakikisha wanafanya vema katika mashindano mengine wanayoshiriki ikiwemo kutoa ubingwa wa kombe la shirikisho la Azam Sports Sisi msimu huu tunatazamia angalau tupate uh, title yote moja ya title ambazo tulikuwa tuna expect kwani tulikuwa tunatarajia kucheza mapinduzi cup lakini kwa bahati mbaya hatuwezi kushiriki kutokana na sababu zilizo hapo nje uwezo wetu uh, makombe ambayo tumesalia nayo ni mawili NBC Premier League pamoja na Azam Federation Cup tuna uh, NBC kuna tunaona kuna ugumu fulani lakini uh, mash, mashindano tofauti na ligi mashindano ni mahesabu mnakwenda mnacheza mnacheza hatua ya sasa na mbili bora mnakwenda kwa ta final mnakwenda kwa 16 bora mnakwenda kwa ta final finals finali mwisho wa siku finali kwa ukiona mahesabu mazuri kwenye hiyo michezo mitano hapo unaweza kuchukua taji kwa sisi malengo yetu msimu ni kuhakikisha labda Azam Federation Cup kucheza finali au kuchukua taji inshallah Hivyo njani tafadhali usiondoke tutakaporejea yako mengi tutakayoyafahamu ikiwemo yaliyozungumza mashabiki wa timu za Simba pamoja na Yanga Kuna mshike mshike viwanjani bado upo nami akida kilango. Mashabiki wa Yanga wana imani timu yao itafanya vizuri katika michezo ya nyumbani iliyosalia ligi ya mabingwa Afrika pamoja na michezo ya ligi kuu ya NBC licha ya kuwa na ratiba ngumu kwa mwezi huu wa Disemba. Tuchukue pointi zetu nane, twende kwa Real kwetu kama tukamalizana naye akatuachie pointi zetu nae tatu. Sisi kwenye kundi na hakika kabisa sisi ndio tulikuwa tunaongoza kundi. Paka hapa tulipo. Tuna pointi mbili. Lakini hizo pointi mbili zinakuja kugeuka, wa mwisho anakuwa wa kwanza. 
na imani kabisa hivyo. Azamu ipo kileleni, lakini azamu katangulia michezo. Nikishinda mechi moja tu mimi pale na mpumulia. Nikicheza ya pili mimi nishamwacha yule. Mimi sio mtani wangu wa jadi yule, mtani wangu wa jadi anajijua. Yeye mwenyewe ananijua kwanza ananifuata mimi huko nyuma. Amechukua ame nimetoka kumtandika mtu tano, anaijua hizo. Sasa yule anaweza kachukua hata 10. Yule mtimu anaweza kachukua hata 10. Timu yangu ni nzuri. Kikubwa kabisa kinachosababisha mpaka matokeo yamekuwa sio mazuri sana ni uzoefu ambao ulitupotea kwa muda mrefu sana. Kitendo cha kuingia makundi na kuwekewa manguri wa Afrika hali ile kwetu imekuwa katika changamoto kubwa sana. Lakini tuna baadhi ya wadau na wanachama wa Simba jijini Mwanza wameridhishwa na kiwango na uwezo mkubwa ulioonyeshwa na kocha wao Abdul Hek Benchika baada ya kuiongoza timu hiyo katika michezo miwili ya kimataifa huku wakiwataka wachezaji kuongeza bidii hasa kwenye safu ya ushambuliaji ili timu iweze kutimiza malengo yao msimu huu. Malisia toka ujio wa kocha mpya wa klabu ya Simba katika mechi mbili ambazo ameweza kuiongoza timu kumekuwa na mabadiliko. Unaona kabisa kwamba wachezaji hivi sasa wamekuwa na utimamu wa mwili wachezaji wanajituma wanashambulia kwa pamoja wanakaba kwa pamoja tunaona pia michezo miwili ni kwamba imetoa sare na bado na michezo mitatu ikiwa inacheza michezo miwili nyumbani mmoja ugenini na tukitumia vizuri michezo miwili ya nyumbani tukakusanya pointi sita tukienda ugenini tukipata sare ama tukishinda ambavyo vinawezekana bado nafasi yetu ipo ukiangalia kikosi kimebadilika alipokuja mwalimu huyu tofauti na mwalimu alivyokuepo mwingine yule wa awali Molari imekuwa iko juu sana fitness ya wachezaji moja moja ukimwangalia imebadilika tofauti na mazoni kwa binafsi naridhishwa sana na muendelezo wa jinsi timu inavyozidi kuendelea uh, Waida ni timu nzuri lakini ukiangalia jinsi timu ilivyopambana ilionyesha kiwango kikubwa sana kwa mchezaji mmoja mmoja hani matumaini makubwa sana kwa Tris Mashabiki wa Simba kwa hiyo mchezo wa marudiano matumaini yetu ni makubwa sana tu waombe tu mashabiki wajitokeze kwa wingi sana uwanjani. Timu imeshaonyesha mwelekeo thabiti kabisa. Ukiangalia wachezaji wanapambana, ni kweli mashabiki walikuwa wanakata tamaa. Idadi ya watu kuja uwanjani ilikuwa ni ndogo sana, lakini kwa sasa hivi wajitokeze. Timu yetu imeshapata mwalimu sahihi, wachezaji wanajituma, wameshatambua nini majukumu yao. Marekebisho ya uwanja wa Ali Hassan Mwinyi huko mjini Tabora yameendelea kushika kasi kufuatia utekelezaji wa agizo la TFF kupitia bodi ya ligi ambayo iliandika barua kufungia uwanja huo unaotumiwa na timu ya Tabora United kama uwanja wake wa nyumbani katika michuano mbalimbali ikimo pia ile ya ligi kuu ya NBC chama cha soka mkoa wa Tabora na uongozi wa Tabora United wameshirikiana na serikali ya mkoa huo kuhakikisha maagizo hayo yanatekelezwa kabla ya mchezo wa Tabora United na Yanga utakaopigwa Desemba 22 mwaka huu Juma Kapipi ametuandalia taarifa ifuatayo Tabora United iliandikiwa barua kutoka uh, TFF kupitia bodi ya ligi uh, kwamba uh, uwanja huu ufanyiwe marekebisho la sivyo uh, basi unafungiwa kwa muda usiojulikana na chama cha soka mkoa wa Tabora kwa kushirikiana na serikali ya mkoa wa Tabora kikaanza uh, hapa na pale uh, kuhakikisha kwamba uwanja huu unafanyiwa marekebisho na ndicho tumekuja ukishuhudia ndani ya uwanja huu na pembeni yangu hapa ni naye mmoja kati ya viongozi wa chama cha soka mkoa wa Tabora kwa maana ya taarifa. Kwa hatua tuliyokuwa tumefikia mpaka sasa hivi katika uwanja wetu ni marekebisho kwa asilimia kubwa tumeyafanya. Sehemu korofi ilikuwa sana ni sehemu za kwenye magoli. Naona tumeisha dili nazo, nyasi zimeishaota na bado tumeweza kudhibiti maji maana mvua zilikuwa kubwa kwa asilimia kubwa kwa sasa hivi uwanja wetu unaelekea vizuri kukamilika kutokana na hali yenyewe mnayoiona. Mwajiri wangu katibu tawala wa mkoa wa Tabora Dr. Robert Mboya John Robert Mboya na kanielekeza kabisa iwe jua iwe mvua tuhakikishe tunakuja tunachana nao wenzetu wadau wenzetu kukamilisha marekebisho ya uwanja kwa, kwa kiwango cha hali ya juu ili pasitokee tena shaka yote ya ku ya, kufu, ya, ya kufungiwa pembeni yangu hapa namuona eh, mwenyekiti wa Tabora United ambaye ni kamanda wa polisi mkoa wa Tabora ICP Richard Yabwao wamekuja kushuhudia kile ambacho kinafanywa ndani ya dimba la Hassan Mwinyi eh, kwa maana ya marekebisho hayo makubwa kikubwa tutahakikisha kuona kwamba uwanja unatumika kwa mujibu wa ratiba wakati mwingine uwanja kutumika kwenye mazoezi ya muda mrefu kwenye mechi nyingi zaidi inafanya kidogo uchoke na kutoka kufanywa repair inayostahili kwa hiyo tutatengeneza ratiba nzuri kuhakikisha kwamba uwanja utakuwa unatumika na kupumzishwa pia ili uweze kuwa kwenye ubora ambao unahitajika kulingana na mahitaji ya ubora wa viwanja vyetu kwenye michezo ya ligi kuu
naitwa Juma Kapepe Azam Sports Tabora Uongozi wa timu ya biashara United Mara umeipongeza serikali ya mkoa wa Mara na wananchi wao wa, na wananchi wa, na wananchi wa mkoa huo kwa support kubwa wanaitoa kwa timu hiyo kwenye raundi ya kwanza ya michuano ya championship hali iliyopelekea kutimiza malengo yao waliojiwekea kwenye michuano hiyo mwana michezo wetu Augustine Mgendi anakuja na taarifa zaidi Rais wa klabu hiyo Revocatus Rugumira ametoa kauli hiyo baada ya mchezo dhidi ya Pan African uliochezwa katika uwanja wa Karume Manispaa Musoma mkoani Mara na biashara kuibuka na ushindi wa maboma nne kwa bila dhidi ya Pan. Napenda tu kutoa shukrani zangu sana kwa mkuu wa mkoa wa Mara Mheshimiwa Said Mtanda kwa namna ambavyo tunapata ushirikiano kutoka kwenye mamlaka ya kimkoa. Lakini pia Leo tumefurahi na tumefarijika sana kwa sababu tulikuwa na mashabiki wengi sana tangu nimeanza kushuhudia biashara United. Leo tumepata mashabiki wengi sana. Kwa hiyo ni jambo jema kuwashukuru wana Mara. Aidha katika kuboresha kikosi hicho rais huyo anaeleza mikakati ya kuimalisha kikosi chake. Uh, ripoti ya technical bench tayari tumeipata. Tayari wameshatoa ma, maombi yao ambayo wanahitaji kurekebisha na sisi tumeona kweli pana mahitaji kidogo. Uh, sio sana ni takriban kama watu wa tatu wa nne hivi ambao wataongezeka kwenye kikosi. Kocha mkuu wa timu hiyo Amani Josia amempongeza mshambuliaji wake Bobadi Bogere Zirintusa. Anaeongoza kwa ufungaji kwa kuwa na magoli moja katika ligi ya Championship baada ya kucheza michezo nane ya michuano hiyo. Bobani ni mchezaji mwenye klasi yake. Wakati mwingine kwenye timu unahitaji wachezaji wenye klasi ya namna ya Bobani kwa sababu e, kufunga sio kila mmoja anaweza kufunga. Siri ya mafanikio mazoezi ya mwalimu na 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 komiti ya biashara wa bosi wa biashara ndio siri ya siri hiyo Augustine Gendi Azam Sport Mara Kufika hapo hakuna la ziada katika mshike mshike vya njiani kwa niaba ya timu nzima iliyoshiriki kukuandalia mshike mshike siku ya leo mimi ni Akida Kilango nikutakie wewe na usiku mwema